শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আর টিভি নিয়মিত আয়োজন নিটোল টাটা আজ পত্রিকায় আপনাদের সঙ্গে আছি সাইফুল হক দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের উল্লেখযোগ্য জাতীয় দৈনিকের অন্যতম শিরোনামগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি এবং একই সঙ্গে সেই খবরের পেছনের খবরও তা নিয়ে বিশ্লেষণ শুনি সংবাদ বিশ্লেষণে আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের চিফ রিপোর্টার মঞ্জুরুল ইসলাম ম্যাডাম মঞ্জুর ইসলাম আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই শুনছেন আমাকে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এই অনুষ্ঠানটি একই সঙ্গে ফেসবুক ও ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে এবার আমরা আলোচনায় যাবো তবে তার আগে আমার হাতে যে জাতীয় দৈনিকগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রধান শিরোনামগুলো একবার দেখে আসি প্রথমে রয়েছে দৈনিক যুগান্তর তাদের প্রধান শিরোনাম রাজপথে সহিংসতার আশঙ্কা দুই দলের বড় শো ডাউন সাতাশ জুলাইয়ের নজর সবার এর ভেতর আরও তিনটি শিরোনাম রয়েছে নিরাপত্তার ছক পুলিশের মহাসমাবেশী টার্নিং পয়েন্ট বিএনপির সাপলা চত্বরের পুনরাবৃত্তি চায় না আওয়ামী লীগ আমরা নিশ্চয়ই বিস্তারিত শুনব পাশে রয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ প্রস্তাব এরপরে যে শিরোনামটি দেখছি মন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক মুখোমুখি মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ প্রসঙ্গে এরপরে দৈনিক সমকাল প্রধান খবর দুর্নীতিবাজদের শাস্তির বদলে পদোন্নতি বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ সোনালী ব্যাংকের উপর আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এটি উঠে এসছে এর পাশে রয়েছে রাজপথ দখলে রাখার তৎপরতা আওয়ামী লীগের তিন সংগঠনের শান্তি সমাবেশের সর্বাত্মক প্রস্তুতি পাশে রয়েছে বাধার ভয়ে আগেই আসছেন নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির পরিকল্পনা অবস্থানের চিন্তা নেই বিএনপির এরপরে যে খবরটি আমরা দেখছি এখন ভুল করার সময় নয় সচিবদের জন্য সতর্ক বার্তা সব নথি যাচাই বাছাই করে সই করার পরামর্শ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব এরপরে দৈনিক কালের কণ্ঠ তাদের প্রধান শিরোনাম যথারীতি সাতাশ জুলাইয়ের মহাসমাবেশকে ঘিরে মহাসমাবেশ ঘিরে দশ স্থানে শরিকদের সমাবেশ কিছু এলাকা দখলে রাখতে চায় বিএনপি এবং আন্দোলনের বাগ বদলের দেয়ার আশাও আছে এই সাতাইশ জুলাইয়ের এই সমাবেশকে ঘিরে পাশে রয়েছে ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর ডেঙ্গুতে এত মৃত্যু আগে দেখেনি দেশ এবছর আক্রান্তের সংখ্যাও বেশি সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় নজনের মৃত্যু পেছনের পাতায় যে খবরটি রয়েছে চালকের স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণ হারা গাড়ির চাপাই দুজনের মৃত্যু ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় আরও ছজন নিহত এরপরে দৈনিক প্রথম আলো তাদের প্রধান শিরোনাম ঢাকা অচল করতে দেবে না আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করেন রাস্তায় বসে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি দিয়ে ঢাকা অচল করার মতো পদক্ষেপ নিতে পারে বিএনপি দেখা যাক সাতাশ জুলাই কি ঘটে এরপরে রয়েছে ডলারের অভাবে গ্যাসের দাম বকেয়া দিতে হচ্ছে জরিমানা এরপর আরও একটি শিরোনাম রয়েছে ডেঙ্গু প্রসঙ্গে ডেঙ্গুতে বেশি মারা যাচ্ছে ষোলো থেকে চল্লিশ বছর বয়সেরা দৈনিক আমাদের সময় রাজনীতি দিয়ে প্রধান শিরোনাম আওয়ামী লীগের দুই কৌশল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপির গতিবিধি দেখে জোট মহাজোট স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলোর সঙ্গে সখ্য বাড়ানোর চেষ্টা বেশিরভাগ ধর্মীয় দল ও সংগঠন আওয়ামী লীগের সঙ্গেই থাকবে মহাজোট থাকতে পারে মহাজোটে থাকতে পারে জাতীয় পার্টি পাশে রয়েছে ঢাকায় আসছে ছয় দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল আগামী আঠাশ জুলাই তারা আসছেন এরপরে আমরা পেছনের পাতায় যে শিরোনামটি দেখছি মশা মারতে একশো বাইশ কোটি টাকা বাজেট ঢাকা উত্তর সিটির মশা মরছে না কেন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন খোদ মেয়রও এরপরে দৈনিক বণিক বার্তা তাদের প্রধান শিরোনাম দেশে আবারও হাজার মেগাওয়াট ছাড়ালো লোড শেডিং পাশে রয়েছে দীর্ঘদিন স্থির থাকা রুই কাতলার দাম বেড়েছে ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ দৈনিক ডেলি স্টার সবশেষ যে সংবাদপত্রটি রয়েছে তাদের শিরোনাম যেটি আমি দেখতে পাচ্ছি জুলাই টোয়েন্টি সেভেন গ্র্যান্ড রেলি বিএনপি ফিয়ার্স অস্ট্রেলিটি পাশে যে খবরটি রয়েছে আওয়ামী লীগ উইল নট ইনসাইট কনফ্লিক্ট কাদের সেজ অ্যাবাউট জুলাই টোয়েন্টি সেভেন পিস ভ্যালি সবশেষ যে শিরোনামটি রয়েছে ওয়াচ ওয়াট ইউ সে অর ডু মিটিং অ্যাট সেক্রেটারিয়েট মূলত সচিবালয় একটি সচিবদের সাথে মন্ত্রী সচিবের যে বৈঠক হয়েছে সেখানে এই বক্তব্যটি আছে দর্শক এতক্ষণ আপনারা সংবাদ শিরোনামগুলো শুনছিলেন চলে যাচ্ছে বিস্তারিত আলোচনায় জনাব মঞ্জুর ইসলাম সব পত্রিকার প্রায় প্রধান শিরোনাম যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতাশ জুলাইকে ঘিরে এবং বলা হচ্ছে সাতাশ জুলাই এক ধরনের সংঘাতের সহিংসতার আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আবার আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক ধরনের আশঙ্কার জায়গা আছে বিএনপি শাপলা চপ্তরের মতো বসে যেতে পারে সেইটির পুনরাবৃত্তি তারা করতে দেবে না আর ঢাকাকে অচল করতে দেবে না অন্যদিকে বিএনপি বলছে এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাদের আন্দোলনের একটা বাগ বদলের আশা তারা করছেন এবং তারা মনে করছেন তারা মোটামুটি আন্দোলনটাকে জমাতে পেরেছেন সব মিলিয়ে সাতাশ জুলাই আসলে কি হতে যাচ্ছে 
একটু যদি বলেন কারণ দেশবাসী একটা উৎকণ্ঠা একটা আতঙ্ক এই ধরনের পরিস্থিতি কিন্তু বিরাজ করছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে উৎকণ্ঠা এবং আতঙ্কের বিষয় কারণ কারণ হলো সরকার দল এবং রাজপথের বিরোধী দল দেখা যাচ্ছে যখন যে কর্মসূচিটা দেয় এক একটি দল বিরোধী দল যদি দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে আবার সরকারও একই দিনে একই রকম কর্মসূচি ঘোষণা করে অথবা সরকার দল আওয়ামী লীগ যদি যে দিন কর্মসূচি ঘোষণা করে ওই দিন বিরোধী দল বিএনপিও একই দিনে কর্মসূচি ঘোষণা করছে এই যে দুই দলের মধ্যে একই দিনে কর্মসূচি দেওয়া এটা কিন্তু একটা মারাত্মক বলবো ঝুঁকি আন্দোলনের ঝুঁকিটা আমি বলবো না আমি বলবো সহিংসতার ঝুঁকি আপনি দেখেন যে যখন পদযাত্রা হলো বা বিভিন্ন কর্মসূচি হলো তখন আবার শান্তি শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ হলো শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশের দিন তারুণ্যের সমাবেশও কিন্তু হলো এই যে কর্মসূচি গুলো পালন করা হচ্ছে এই কর্মসূচি গুলোর মধ্যে বিগত সময়ের মধ্যে ঢাকায় সেই অর্থে কিছু হয় নাই কিন্তু ঢাকার প্রবেশ পথে বিরোধী দলের অভিযোগ বিরোধী দলের নেতা কর্মীদেরকে রাস্তায় রাস্তায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে চেক করা হয়েছে কারো কারো মোবাইল চেক করা হয়েছে গাড়িতে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এরকম অভিযোগ তারা করেছে একই সময়ে অভিযোগ করেছে যে ইন্টারনেট ডাউন করে দেওয়া হয়েছে তো এরকম একটা অভিযোগের মধ্যে দিয়ে সাতাইশ তারিখে যেই কর্মসূচিটা দুই দলের আছে দুই দলই কিন্তু সোডাউন করবে তবে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে সংবাদকর্মী হিসাবে আমি আমি যদ্দুর খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করি তাতে এই মুহূর্তেই ঢাকা অচল করে দেওয়ার কর্মসূচিতে বিএনপি যাবে না বিএনপির এখন চিন্তাটা হলো পদযাত্রা করে বিএনপি দলীয় নেতা কর্মীদেরকে ঘর থেকে বের করে আনার একটা চেষ্টা যে চলছিল সেই চেষ্টায় তারা সফল হয়েছে তাদের নেতা কর্মীরা নির্ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তারা বিরাট একটা শক্তির শোডাউন করেছে ঠিক একইভাবে আরেকটা শক্তি তারা শোডাউন করতে চায় এবং সেটি সাতাশ তারিখে করতে চায় ছাব্বিশ তারিখ এখন পর্যন্ত তাদের যে কর্মসূচি তাদেরতে ছাব্বিশ তারিখ রাতে তারা কর্মসূচিটা পাবে কি তারা সাতাইশ তারিখে ঘোষণা করবে বিএনপি যদি এখন পদযাত্রা করে এখন সাতাইশ তারিখে সমাবেশ করে যে আশঙ্কাটার কথা বলা হচ্ছে যে ঢাকায় বসে পড়তে পারে যদি বসে পড়ে টিকতে না পারে তবে বিএনপির রাজনীতি আন্দোলনের রাজনীতি কিন্তু শেষ হয়ে যাবে এবং সামনে কিন্তু নির্বাচনে যদি অক্টোবরের শেষ সময়ে যদি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় তখন কিন্তু এখন থেকে আর তিন চার মাস সময় বাকি আছে সফল হবে না এবং নেতা কর্মীদেরকে আর ঘর থেকে বের করতে পারবে না তৃণমূলের নেতা কর্মীরা কেন্দ্রীয় নেতা কর্মীদের নেতৃত্বের উপর কোন আস্থা রাখতে পারবে না সুতরাং সাতাইশ তারিখে আমি মনে করি বিএনপি আরেকটা শোডাউন করবে তাদের নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য যে উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে তারা নতুন পরবর্তী একটা ধাপে ধাপে আপনি মনে করছেন এইবারের বিএনপির যে আন্দোলন সেইটা অনেকখানি শান্তিপূর্ণ করে তারা শেষ পর্যন্ত যেতে চাই মানে একদম একদম শেষ পর্যন্ত যেতে চাই কারণ আগস্টে তারা সে অর্থে বড় কোনো কর্মসূচি দিতে পারবে না তাদের কর্মসূচিটা টার্গেট হলো সেপ্টেম্বর থেকে সুতরাং সাতাইশ তারিখে যদি কোন রকম কিছু হয় তবে বাইরের কে উস্কানি দিয়ে বা রাস্তার মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসেবে দুই পক্ষকে লাগিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাবে ঢাকায় সংঘাত সংঘর্ষের যে আশঙ্কাটা আছে সেটা আশঙ্কা একটা থাকতেই পারে কিন্তু অফিসিয়ালি যারা বিএনপির যে কর্মসূচি তাতে ঢাকায় বসে পড়া ঢাকায় অবরোধ করা ঢাকায় কোনো ধরনের কিছু করার মতো সাতাইশ তারিখে তারা মনে মনে হচ্ছে আমি যদিও জানি যে তারা করবে না কিন্তু এই কর্মসূচি সাতাইশ তারিখে কর্মসূচির পর পালন করে তারা একটা বড় কর্মসূচি দিবে যেটা নির্বাচনের তফসিল পর্যন্ত তারা টেনে নেবে কারণ আগস্টে তারা ইচ্ছা করে কর্মসূচি কম দিবে কারণ আগস্টে শোকের কর্মসূচি সরকার দলীয় নেতা কর্মীরা পালন করবে সেই সময়ের মধ্যে বিএনপি ওই জাতীয় একদম বড় ধরনের কোন কর্মসূচি দিবে না তাদের টার্গেট হলো সেপ্টেম্বর থেকে তবে সাতাইশ তারিখের মুখোমুখি অবস্থানটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে কারণ কোন দিক দিয়ে বড় শোডাউন হবে 
সরকার দল বড় শোডাউন করবে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি বড় শোডাউন করবে এবং তার যে মিত্ররা সমমনারা তারাও কিন্তু 10 জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় সমা সমাবেশ করবে কখন কোন দিক দিয়ে কে কোনটা করে ফেলে এবং এরকম একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে কিন্তু একদম ঘোষণা দিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দুই পক্ষই কিন্তু কোন সংঘাতে যাবে না মানে শাপলা চত্বরের যেই ঘটনা সেই রকম পরিকল্পনা আসলে বিএনপি নেই বলে আপনার তথ্য বলছে 27 তারিখে ওই ওই রকম পরিকল্পনা হবে না কারণ তাদের টার্গেট হলো নির্বাচন পর্যন্ত আন্দোলনটা টেনে নিয়ে যাওয়া যদি জনসংযুক্ততা বাড়ানো হ্যাঁ যদি কোন কারণে 27 তারিখে ব্যর্থ হয় বসে পড়ে বা ঢাকা অচল করে দেওয়ার মতো তখন বিএনপি নেতা কর্মীরা আর ঘর থেকে বেরোতে পারবে না তবে 27 তারিখের পরে তারা তারা যে কর্মসূচি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেপ্টেম্বর থেকে তারা যে কর্মসূচি যাবে সেই কর্মসূচিতে কিন্তু ঢাকা চলো বা ঢাকায় অবস্থান করা নানা রকম কর্মসূচি আসতে পারে 27 মানে সেপ্টেম্বর থেকে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি যতটুক খোঁজ খবর নিয়েছি সংবাদ কর্মী হিসেবে 27 তারিখে তারা বসে পড়ার মতো অথবা ঢাকা অবরোধ করার মতো কোন কর্মসূচিতে যাবে না একটাই আশঙ্কা যদি কোন কারণে এই কর্মসূচি টেনে নেওয়া না যায় যদি কন্টিনিউ করতে না পারে এবং অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচনের এই সময়ের মধ্যে যদি তারা কন্টিনিউ করতে না পারে তবে বিএনপির জন্য একটা বড় ধরনের আন্দোলনের ঝুঁকিতে বিএনপি পড়ে যাবে সেই কারণেই এই কর্মসূচিটা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে তারা করতে চায় কালকে অবশ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক মন্ত্রী বলেছেন যে তারা কোনো উস্কানি দিবেন না এবং উস্কানি দিলে সরকার এখন ক্ষমতায় দায় দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে তবে একটা বিষয় হলো শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করার ক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করার ক্ষেত্রে পুলিশকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে পুলিশ যদি অতি উৎসাহী হয়ে মানে কোনো রকম ঘটনা কোনো কিছু ঘটায় রাস পথে পথে বাধা দেয় এবং বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট বসায় তখন কিন্তু সংঘাত ঢাকার বাইরে হতে পারে ঢাকার মধ্যে যদি নাও হয় ঢাকার বাইরে কিন্তু সংঘাতের সম্ভাবনা আছে সুতরাং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করার ক্ষেত্রে সরকার দলীয় সরকারকেও সহনশীল হতে হবে বিরোধী দলকেও সহনশীল হতে হবে এবং পুলিশকেও সহনশীল হতে হবে এই তিন পক্ষ যদি সহনশীল হয় তবে একমাত্র সাতাইশ তারিখে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সকলের পক্ষে পালন করা সম্ভব আর যদি এক পক্ষ কোন কারণে অসহিষ্ণ আচরণ করে তবে সেটা পরবর্তী অন্য দুইটা পক্ষের মধ্যেও কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে সুতরাং এই তিন পক্ষকে অত্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখে সাতাইশ তারিখের কর্মসূচিটা পালন করতে হবে সাইফুল জি আর একটা বিষয় আছে আমরা জানি সাতাইশ তারিখের পর আঠাশ তারিখ আপনার ছটা দেশের যেটা ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের থেকে প্রতিনিধিরা আসছেন ছ দেশের ইউএসএ ইউকে সাউথ কোরিয়া চায়না জাপান এবং হচ্ছে আয়ারল্যান্ড থেকে তো প্রশ্নটি হচ্ছে এরাও যখন আসছে একদম সাতাশ তারিখের পরের দিন সেই বিষয়টাও নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দলগুলো আমলে নেবে কারণ এই আমরা জানি যে নির্বাচন পর্যন্ত ক্রমাগত ধাপে ধাপে নানা ধরনের পর্যবেক্ষক দল আসবে একটা হচ্ছে সমীক্ষার জন্য একটা হচ্ছে ইলেকশনের সময় পর্যবেক্ষক তারা পাঠাবে কি না সেইটা কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে কি না হ্যাঁ এটা তো অলরেডি তো কালকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল তো অলরেডি আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে সেকেন্ড দলটা আসার কথা সেটা কিন্তু অলরেডি বাংলাদেশে আসছে গতকাল তারা এসেছে এবং আরো যে প্রতিনিধি দল আসবে যারা বিভিন্ন সময়ে তারা কিন্তু এখন থেকে মানে দেখা যাবে প্রতি প্রতি মাসেই প্রতি সময় নির্বাচন পর্যন্ত তাদের কোনো না কোনো দেশে কোনো না কোনো জোটের কোনো না কোনো ইউনিয়নের লোকজন কিন্তু তারা আসবে এটা কিন্তু এখন একটা কন্টিনিউ প্রসেস এর মধ্যে পড়ে গেছে সুতরাং রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পালন করার ক্ষেত্রে এখন আমাদের যে অবস্থা হয়েছে যে কর্মসূচি হলো আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই কর্মসূচি পালন করবে আর এটা অবজার্ভ করার জন্য বিদেশিরা থাকবে এটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে আর কি যে রাজনীতি আমাদের আর পর্যবেক্ষক বিদেশি এটা এই পর্যায়ে চলে গেছে আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে এটা হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি নিজেরা ব্যর্থ না হতো তবে বিদেশিরা আমাদের এত কর্মসূচি অবজার্ভ করার ভবিষ্যতে নির্বাচন অবজার্ভ করার নির্বাচনে তাদের ফর্মুলা দেওয়া এই জাতীয় বিষয়গুলো হতো না সুতরাং আমাদের এই যে আজকে এখন পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন আছে আঠাশ তারিখে আরো ছয়টা দেশের প্রতিনিধিরা আসবে এরপরে হয়তো আরো 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 আসবে আমেরিকান প্রতিনিধি আরো আসবে এরকম 
প্রতিদিনই আসতেই থাকবে আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে এই প্রতিনিধিদের আমাদের সহ্য করতে হবে কিছু করার নাই সাইফুল জি সৈয়দ মঞ্জুর ইসলাম আমরা একটা বিরতি নিব নিশ্চয়ই বিরতির পর আপনার বিশ্লেষণ আমরা আরো শুনবো দর্শক সময় হলো বিরতির আরো আলোচনা নিয়ে ফিরছি একটু পরে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নীলোটা রাজ পত্রিকায় সংবাদ বিশ্লেষণ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের চিফ রিপোর্টার মঞ্জুল ইসলাম জনাব মঞ্জুল ইসলাম এবারে এই ডেঙ্গু প্রসঙ্গে একটু আলোচনায় আনতে চাই দৈনিক আমাদের সময় একটি খবর করেছে যে মশা মারতে একশো বাইশ কোটি টাকা বাজেট ঢাকা উত্তর সিটির এবং ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম উনি নিজেই প্রশ্ন রাখছেন নিজেকে যে মশা মরছে না কেন এই প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজছেন বিষয়টা হচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি আসলে খুব তীব্রতর হচ্ছে এবং এটি অনেকেই বলছেন যে স্বাস্থ্যর জন্য একটা জরুরি অবস্থা গতকালও নজন মারা গেছে এবছর আমরা দেখছি আক্রান্ত প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে এবং প্রতিদিনই হাসপাতালগুলোতে আসলে ডেঙ্গু রোগীর ভিড় এবং মৃত্যু যাদের হচ্ছে তাদের বয়সের যেই ব্র্যাকেটটা সেটা হচ্ছে ষোলো থেকে চল্লিশের মধ্যে এটি একটি প্রসঙ্গ আর যেটি বললাম যে যখন যারা দায়িত্বে থাকেন তারা যখন এরকম একটু অসহায় অবস্থায় পড়ে যান যে কেন মশা মরছে না এত টাকা খরচ করা হচ্ছে এত চেষ্টা হচ্ছে তাহলে আমরা কোন দিকে যাব আপনাকে একটু আনমিউট করতে হবে আপনার সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে ডেঙ্গুটা খুব খারাপ অবস্থার দিকে গেছে ডেঙ্গুর যে অবস্থা ডেঙ্গুর যে অবস্থা সেটা খুব খারাপ খারাপ অবস্থার দিকে কিন্তু আমাদের ঢাকা শহর থেকে শুরু করে আমরা সারাদিন মনে করতাম এতদিন মনে করতাম যে ঢাকা শহরে বোধহয় ডেঙ্গু কিন্তু আসলে এখন সারা দেশে কিন্তু ডেঙ্গুটা ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড় এলাকায় কিছু অংশে ডেঙ্গুর সাথে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে এই অবস্থার মধ্যে আসলে আমরা খুব চরম খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি ঢাকা শহরের একটা অংশে মেয়র সাহেব কালকে ঢাকা উত্তরের মেয়র সাহেব একশো বাইশ কোটি টাকা ডেঙ্গু চেষ্টাটা করতে হবে সারা বছর চেষ্টাটা না করলে এই মশাটা মরবে না আর আমি একটা বিশ্বাস বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হলো যে মশা যে মরবে সেই মশা মরার তো চেষ্টাটা কম কারণ মশার ওষুধ দেওয়া হয় দেখে দেখে কোন বাড়িতে দিবে কোন বাড়িতে দিবে না এরকম দেখে দেখে মশার ওষুধ দেওয়া হয় যেমন আমি একটা আপনাকে এক্সাম্পল দিই আমি মেয়র সাহেব যে এলাকায় থাকে আমিও সেই এলাকায় বসবাস করি একটা রাস্তায় আমি যেই যেই রাস্তাটায় থাকি এই রাস্তাটার আমার বাসার ঠিক উল্টা দিকে মেয়র সাহেবের একটা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা থাকে সেই বাসায় প্রতিদিন মশার ওষুধ দেওয়া হয় এবং নিয়ম করে প্রত্যেক দিন দেওয়া হয় কিন্তু এই রোডে আর কোনো বাসায় দেওয়া হয় না আমি বেশ কিছুদিন আগে মেয়র সাহেবকে বলছিলাম যে এই একটি বাসায় কেন ওষুধ দেওয়া হয় আর অন্য কোন বাসায় কেন দেওয়া হয় না মেয়র সাহেব তখন আমাকে জব দিয়েছিলেন যে আপনার বাসায়ও দেওয়া হবে আমি বললাম যে এটা তো সমাধান না একটা রোডের মধ্যে একটা বাসায় প্রত্যেক দিন মশার ওষুধ দেওয়া হবে আর কোনো বাসায় দেওয়া হবে না এটা কোন ধরনের বিষয় আমার বাসার এবং আমার আশেপাশের বাসার যারা আমাকে চিনে এবং যাদের সাথে পরিচয় আছে তারা আমাকে ফোন করে বা ব্যক্তিগত ভাবে বলছে যে আমাদের প্রতি মেয়র সাহেবের এটা কোন ধরনের মানে অসম্মানজনক আচরণ যে তার ব্যক্তিগত একজন স্টাফ একটা বাসায় থাকবে সেই বাসায় প্রত্যেক দিন ওষুধ দেওয়া হবে আর এই পোড়া রাস্তাটার আমাদের কারো বাসায় ওষুধ দেওয়া হবে না তবে আমরা কি মেয়র সাহেবের এলাকায় বা ঢাকা শহরের মানুষ না যে এই যে ডিসক্রিমিনেশন এই যে দেখে দেখে ওষুধ দেওয়া বাড়িতে সব বাড়িতে ওষুধ না দেওয়া এটাও কিন্তু যেমন ধরেন ওই বাসাটার ওষুধ দেওয়ার পরে ওই বাসাটার যে মশা সেই মশা তো আশেপাশের বাসার মধ্যে চলে যাচ্ছে মশাটার যদি সম্মিলিত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সবার বাসায় মশার ওষুধ দেওয়া হতো এবং যেদিন দেওয়া হতো সবার বাসায় একযোগে দেওয়া হতো তখন কিন্তু এরকম একটা ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কথা যেটা বলা হয়েছে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম যদি নেওয়া হতো এবং সবাইকে যদি এই মশা নির্মূলের জন্য চেষ্টায় যদি সকল নগরবাসীকে এক করে নেওয়া হতো তখন কিন্তু মশাটা 
নিয়ন্ত্রণে আসতো এখন আপনি যদি দেখে দেখে আপনার কর্মচারীকে আপনার স্টাফকে সিটি কর্পোরেশনের স্টাফকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে তাদের বাড়িতে প্রত্যেক দিন মশার ওষুধ দিবেন আর সাধারণ মানুষের সাধারণ নগরবাসীর বাড়িতে আপনি মশার ওষুধ দিবেন না তখন তো মশা মরে না কেন এই প্রশ্ন তো আপনার থাকবেই এই প্রশ্ন তো আপনাকে এই প্রশ্নের জবাব তো আপনার কাছেই আপনার করতে হবে চেষ্টা করছেন এবং চেষ্টার পরে যখন ফল পাচ্ছেন না তখন কিছুটা হতাশা থেকে হয়তো এই প্রশ্ন এই এটা একটা জাস্ট বক্তব্য হতে পারে কিন্তু যে বিষয়টা আসলে যে বিষয়টা আপনি তুলেছেন যে মশা মরছে না সেটার পেছনে যদি কৌশলগত কোনো কারণ থেকে থাকে সেটা দ্রুত অ্যাড্রেস করতে হবে কোন পদ্ধতিতে আসলে এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা রাখা পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে কিন্তু ডেঙ্গু আছে এবং আমরা দেখছি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্টও কিন্তু সারা দুনিয়াতে ডেঙ্গুর একটা কিন্তু আপনার আশঙ্কার জায়গা আছে কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণের জায়গাও কিন্তু অনেক দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা ভারতে দেখেছি সিঙ্গাপুরও আমরা কিন্তু মালয়েশিয়াতেও কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণের একটা অবস্থার মধ্যে আছে এখানে সেটা না যেমন আপনার কলকাতাতে যখন ডেঙ্গু তারা যেটা নিয়ন্ত্রণ করছে তারা নিয়ন্ত্রণ সারা বছর করছে জি সারা বছর তারা নিয়ন্ত্রণ করছে আর আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি যখন ডেঙ্গুর সিজন হয় তখন এটা তো নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হতে পারে না মশা তো সারা বছরই আছে এখন কখনো মশার উপদ্রব হয় কখনো মানে হয় না কিন্তু যেমন ধরেন এখন এখনকার যে সিজন এই সিজনে কিন্তু মশা কম সেইভাবে কিন্তু মশা নাই কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছি আমরা ডেঙ্গুর মশাটা ক্যারেক্টার হলো অনেক সময় এই মশাটা দেখাও যায় না এবং নির্দিষ্ট একটা সময়ে এই মশাটা কামড়ায় তো এখন ডেঙ্গুর যখন সিজন হবে আপনার ডেঙ্গুর সিজনের মধ্যে আপনি মশা মারার জন্য কামান দেখাবেন আর সারা বছর আপনি মশার কোনো খোঁজখবর নিবেন না মশার জন্য একদম ক্র্যাশ প্রোগ্রাম লাগবে সারা বছর যেমন কলকাতাতে এটা বারবারই বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসছে যে কলকাতাতে কিন্তু কলকাতা তো ডেঙ্গু আছে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে ডেঙ্গুটার নিয়ন্ত মশার নিয়ন্ত্রণ তারা সারা বছর করেছে এবং সারা বছর একইভাবে ক্যাশ ক্র্যাশ প্রোগ্রাম করেছে একইভাবে যদি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম না করেন তবে এই অবস্থা হলো যে ডেঙ্গু এখন যে অবস্থা ডেঙ্গুর মশার একটা অবস্থা আরেকটা হলো আপনার ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা চিকিৎসাটা সরকারি হাসপাতালে ঠাই নাই বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে আবার গলা কাটা অবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য একটা গলা কাটা সিস্টেম চালু হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন মানুষের অসুখ বিসুখ নিয়ে আমরা করোনাকালীন সময়ে দেখেছি বেসরকারি হাসপাতাল গুলার রমরমা বাণিজ্য করেছে এবং একইভাবে ডেঙ্গুর এই সময়ও কিন্তু রমরমা বাণিজ্য করছে এই যে মানবিক না হওয়া মানুষের অসুখ বিসুখ নিয়ে মানুষের দুর্দশার সময় যদি আমরা মানবিক না হতে পারি আমরা যদি ব্যবসাটাকে গুরুত্ব দেই আমরা যদি মানবিক বিষয়টা গুরুত্ব না দিয়ে ব্যবসাটাকে গুরুত্ব দেই তখন আমাদের এই অবস্থার তো কোনো উন্নতি হবে না যখন সরকারের পক্ষ থেকে একটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু পরীক্ষার ফি কত এবং ডেঙ্গুর ট্রিটমেন্ট কি হবে এবং খরচ কেমন হবে সরকারি হাসপাতালের তুলনায় বেসরকারি হাসপাতালে যদি চার গুণ পাঁচ গুণ দশ গুণ বেশি চিকিৎসা খরচ হয় তখন এই দেশের মানুষের তো আসলে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই আপনি সবকিছুতে অসুখ বিসুখ থেকে সবকিছুতেই যদি বাণিজ্যের কথা চিন্তা করা হয় তখন এই দেশের সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে কার কাছে যাবে এই প্রশ্নটা কিন্তু আজকে একদিকে ডেঙ্গুর মশার উপদ্রব আর একদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার উপদ্রব এই দুইটা উপদ্রবে মিলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কিন্তু একদম ত্রাহিতাহী এই অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে আমাদের সবাই মিলে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকে যার যার অবস্থা থেকে নিতে হবে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে এবং বেসরকারি হাসপাতাল যারা পরিচালনা করছেন তাদেরকে মানবিক হতে হবে এই এই সময়টার মধ্যে এছাড়া আমাদেরকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খুব সহজে ট্যাকেল করা কিন্তু সম্ভব না এবার আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ শিক্ষক শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক মুখোমুখি মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ প্রসঙ্গে দৈনিক যুগান্ত যে সংবাদটি করেছে আমরা দেখেছি যে গত এগারোই জুলাই থেকে মানে আজকে পর্যন্ত হিসাব করলে প্রায় দু সপ্তাহ তাদের আন্দোলন চলছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা তারা জাতীয়করণের দাবিতে যে আন্দোলনটা চালিয়ে যাচ্ছে তারা বলছে যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছে অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী বলছে এই আন্দোলনে উস্কানি আছে এবং শিক্ষকদের তিনি আশ্বস্ত আহ্বান করছেন তারা যাতে কোনো ধরনের ফাঁদে পা না দেন এবং শিক্ষক প্রতিনিধিরা বলছেন যে আসলে আমরা কোনো 
ছাদে পা দেইনি এটি আমাদের একটি ন্যায্য দাবি সেই দাবিতে আমরা আন্দোলনে আছি এখন এই যে শিক্ষক এবং শিক্ষামন্ত্রীর মুখোমুখি অবস্থান এবং এই শিক্ষকরা যে মাঠে রয়েছেন আমরা যদি ছবিতেও দেখি তো সেই ক্ষেত্রে যেটি দেখা যাচ্ছে যে আসলে এর সমাধানটা কিভাবে হবে কারণ শিক্ষকের তো মাঠে থাকার কথা না শিক্ষকের থাকার কথা স্কুলে কলেজে বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত সমাধানের যে রাস্তাটায় যারা শিক্ষকরা আন্দোলনরত শিক্ষকরা যেটা চাচ্ছে আসলে সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটা বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটা সাক্ষাৎ তারা মন্ত্রীর প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না কারণ মন্ত্রী তাদেরকে সেভাবে রিসিভ করছে না এটা হলো তাদের বক্তব্য যে আমরা মন্ত্রী আমাদের প্রতি সেটা রিসিভ করছে না আমরা আমাদের দাবি দাওয়া নিয়ে কথা বলা যাচ্ছে না তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটা বৈঠক করতে চায় এখন বিষয়টা হলো কি সাইকল আমাদের দেশের যত সমস্যা সকল সমস্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সলভ করতে হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মনে হয় যে সলভ করার মতো আর কেউ নাই অন্য যারা আছে সব চাকর পাকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল সমস্যা দেশটাও একা চালান দলটাও একা চালান এবং এই শিক্ষকরা আপনি দেখবেন যে শিক্ষকরা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শিক্ষকদের একটা প্রতিনিধি দল যদি বৈঠক করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি তাদেরকে বলেন যে ঠিক আছে আপনারা কাজে যান আমি আপনাদের বিষয়টা দেখব দেখবেন যে ওই মুহূর্ত থেকে তারা কাজে জয়েন করছে এবং এর বাইরে একটা জায়গা হচ্ছে শিক্ষকরা যদি এভাবে আন্দোলনে থাকে তাহলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষার্থীরা কারণ শিক্ষার্থীদের তো ক্লাস আর হচ্ছে না তারা তো আন্দোলনে আছে এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী যিনি এই শিক্ষকদের আসলে অভিভাবক তিনি যদি শিক্ষকদের সাথে মুখোমুখি অবস্থানে চলে যান তাহলে কিন্তু কনফ্লিক্টের জায়গাটা আরও একটু প্রবল হবে কারণ একদিকে বলা শিক্ষামন্ত্রী যেটি বলছেন যে নির্বাচন এলেই আসলে একটা দেশে আন্দোলনের মৌসুম শুরু হয় সেইটার মতো এইটা কিনা ওনার মধ্যেও এই শঙ্কাটা আছে করতে পারবো না আমি তো ধরেই নিয়েছি যে এর সাথে কোন উস্কানি আছে সুতরাং আমি এই সে কারণে এই আলোচনাটা হবে না শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এই আলোচনায় তারা আর কোনো কিছু পাবে না সুতরাং আপনি দেখবেন যে তাদেরকে কিছুই হয়তো দিবে না তাদের জাতীয়করণের যে দাবি যে সমস্ত দাবি নিয়ে তারা আন্দোলন করছে এই দাবি হয়তো তাদের কোনো কিছুই আর এই হবে না খালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দল তাদের একটা প্রতিনিধিকে ডেকে যদি বলে যে ঠিক আছে আপনারা কাজে যান আমি আপনাদের বিষয়টা দেখব দেখবেন যে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এইটুকু কথার মধ্যেই আন্দোলনরত শিক্ষকরা কাজে চলে যাবে কিন্তু এই কথাটাই অন্য কেউ বলুক তারা মানবে না কারণ অন্য কাউকে তারা বিশ্বাস করে একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করে না কেউ সে কারণেই এই অবস্থাটা তৈরি হয়েছে না হলে এতদিন যে রাস্তার মধ্যে বসে আছে যদি শিক্ষামন্ত্রী তাদেরকে না ডেকে শিক্ষামন্ত্রী নিজে যদি এই জায়গাটায় চলে আসতেন যে ঠিক আছে আসেন আমি আপনাদের দাবি দেওয়া শুনলাম আমি অনুরোধ করছি আপনারা কাজে চলে যান আমি সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব নিলাম আমি আপনাদের ব্যবস্থা নিব তখন কিন্তু তারা নিজেরা চলে যেত কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী বলছেন যে এটার মধ্যে উস্কানি আছে তখন আমি যদি ধরেই নেই যে আমি এটার অন্য কিছু মিন করতেছি তখন এই প্রবলেম তো সলভ হবে না সে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে এই শিক্ষকরা এবং এই সমস্ত বিভিন্ন দাবি দেওয়ার নিয়ে যারা এখন পর্যন্ত আন্দোলন করছে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাসও করে না কারোর প্রতি আস্থাও রাখতে পারে না সে কারণে কিন্তু আন্দোলনটা এই পর্যন্ত আছে এই আন্দোলনটা দেখবেন আপনি এই আন্দোলন প্রবলেম এই সলভ কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি করতে হবে একটা দুজন সাত জন দশ জন প্রতিনিধি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাকবেন তারা যাবে এক কাপ চা খাবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিবেন তারা কিন্তু খুশি হয়ে একদম ওই মুহূর্তে ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে কোনো কিছু না পেয়েই ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে আমন্ত্রণ রইল সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আর আতিবির সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ